हेलो एवरीवन सो लास्ट लेक्चर जो हमारा था दैट वाज टोटली सेंटर्ड ऑन हाउ टू ड्रॉ बोडे प्लॉट्स एंड यूज ऑफ सेमी लॉग पेपर राइट बट मेन पर्पस बोडे प्लॉट्स का क्या है टू एनालाइज स्टेबिलिटी और टू डिटरमिन स्टेबिलिटी सो डिटरमिन स्टेबिलिटी डिटरमिन कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं तो सिस्टम की स्टेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट uh, होता है यहाँ फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन का ओके okay. so, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके पास अगेन ये क्या है बेसिकली ये दोनों बोडे प्लॉट्स हैं इज इट ये वाला क्या मैग्नीट्यूड प्लॉट और ये वाला ये वाला क्या है एंगल प्लॉट लाइक वाइज मैग्नीट्यूड एंड फेज प्लॉट ओके एज यू कैन सी इन द लास्ट प्रॉब्लम वे परफॉर्म राइट ये वाला क्या था मैग्नीट्यूड प्लॉट और ये वाला क्या था फेज प्लॉट ओके उसी तरह से हमारे पास ये वाला भी मैग्नीट्यूड है और ये फेज है ओके okay. अब डेफिनेटली मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट कहीं ना कहीं क्रॉस ओवर करेंगे राइट right. जहाँ मैग्नीट्यूड प्लॉट अगर क्रॉस ओवर करता है आई मीन जीरो डी बी एक्सिस पे तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर पॉइंट यू नो एंड फेस प्लॉट अगर माइनस वन एटी डिग्री पे क्रॉस ओवर करता है इस दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी ओके लास्ट प्रॉब्लम में हमारे पास हमारे पास क्या था मैग्नीट्यूड प्लॉट आपका क्रॉस ओवर कर रहा था जीरो डी एक्सिस को बट फेस प्लॉट हमारा कहीं भी क्रॉस ओवर नहीं कर रहा था राइट सो इसलिए हमने फेज मार्जिन खाली कैलकुलेट करना होगा राइट गेन मार्जिन ऑटोमेटिकली इन्फिनाइट हो जाएगा सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ दिस क्रॉस ओवर राइट आपके पास डिफरेंट डिफरेंट केसेज हो जाते हैं फेज मार्जिन और गेन मार्जिन के ओके सो अल्टीमेटली फेज मार्जिन और गेन मार्जिन आपका स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं देख लेते हैं कैसे आप देखिए आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट है फर्स्ट केस दिस वन इज फर्स्ट केस दिस वन इज सेकेंड केस फर्स्ट केस में आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट है ठीक है ये क्रॉस ओवर कर रहा है इधर कहीं एक्स पॉइंट पे ओके एंड फेस जो आपका फेस प्लॉट जो क्रॉस ओवर कर रहा है वाई पॉइंट पे ओके okay. अब मैग्नीट्यूड uh, प्लॉट जो है फेस प्लॉट से मीन्स ये एक्सिस क्या है फ्रीक्वेंसी ओके सो एक्स की फ्रीक्वेंसी जो है वाई की फ्रीक्वेंसी से लोअर है राइट right. सो so, ये uh, पहले ही किसी फ्रीक्वेंसी पे फ्रीक्वेंसी पे अक्कर कर जा रहा है क्रॉस ओवर गेन क्रॉस ओवर ओके सिंपली हमें करना क्या है यहाँ से जस्ट एक स्केल रख के एंड डायरेक्टली एक डॉटेड लाइन प्लॉट कर दो राइट फ्रॉम जिस जिस जीरो डी बी एक्सिस जहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है वहाँ से एंड अप टू माइनस वन वन एटी डिग्री एक्सिस ओके सो ये आपके पास एक इंटरसेक्शन uh, पॉइंट आ जाएगा प्लॉट के साथ एंड वन एटी डिग्री एक्सिस के साथ सो so, प्लॉट के साथ जो इंटरसेक्शन आएगा इसका और वन एटी डिग्री के साथ जो इंटरसेक्शन आएगा इन दोनों के बीच का जो गैप है इस गैप को बोलते हैं हम फेज मार्जिन लाइक वाइज हमारा फेज प्लॉट जो है वो माइनस वन एटी डी बी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे राइट वहां से अगेन एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए टू वर्ड्स जीरो डी बी एक्सिस राइट मीन्स मैग्नीट्यूड का जो रेफरेंस जीरो डी बी है उसकी तरफ ओके ये डेफिनेटली आपके गेन प्लॉट को और जीरो डी बी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा किसी ना किसी पॉइंट पे राइट सो गेन प्लॉट को जब जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट से और जीरो डी बी एक्सिस के इंटरसेक्शन तक जो गैप है राइट right? इसको हम बोलते हैं गेन मार्जिन ओपनिंग गेन मार्जिन के बेसिस पे आपके तीन डिफरेंट केसेस पॉसिबल है अभी के लिए दो विजिबल है बट तीन केसेस पॉसिबल है राइट right? इसमें एक फर्स्ट केस आ जाता है जब आपका गेन uh, मार्जिन दोनों पॉजिटिव है पॉजिटिव मीन्स अगर मैग्नीट्यूड प्लॉट में आपका मार्जिन जीरो डी एक्सिस के लोअर साइड में आ रहा है देन इट इज सेट टू बी पॉजिटिव लाइक वाइज फेस प्लॉट में अगर आपका मार्जिन माइनस वन डिग्री से अब है यू नो माइनस वन एटी डिग्री से ऊपर की तरफ एंगल आपके लेस नेगेटिव होते जाते हैं राइट सो ये गेन मार्जिन ये फेज मार्जिन क्या हो गया पॉजिटिव हो जाएगा राइट सो गेन मार्जिन भी पॉजिटिव हो जाएगा और फेज मार्जिन भी पॉजिटिव हो जाएगा सो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं स्टेबल सिस्टम ओके ऑन दी अनदर हैंड आपके पास एक और सिस्टम है जहाँ पर आपका जो गेन मार्जिन है गेन मार्जिन का क्रॉस ओवर फेज मार्जिन के क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी से हायर है पहले वाले में क्या था गेन मार्जिन का क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आपके फेज मार्जिन के क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से लोअर थी तब ये केस पॉसिबल है मीन स्टेबिलिटी वाला केस पॉसिबल है लेकिन अभी क्या है नेक्स्ट केस में आपके पास गेन मार्जिन का जो प्लॉट है गेन मार्जिन का जो क्रॉस ओवर है वो फेज मार्जिन के क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी से हायर है राइट सो वो करना क्या है अगेन सेम फेज क्रॉस ओवर पॉइंट से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो कि आपके जीरो डी एक्सिस को और गेन प्लॉट को इंटरसेक्ट करेगी राइट right. अब इन दोनों के बीच का जो 
गैप है मीन्स जीरो डी बी एक्सिस और इंटरसेक्शन विद गेन प्लॉट सो इस गैप को हम अगेन क्या बोलेंगे गेन मार्जिन लेकिन दिस टाइम दिस गेन मार्जिन इज नेगेटिव अगर जीरो डी बी एक्सिस से ऊपर की तरफ चला जाता है देन इट इज सेट टू बी नेगेटिव ओके लाइको इज गेन क्रॉस ओवर पॉइंट से आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए नीचे की तरफ माइनस वन एटी डिग्री एक्सिस को ये क्रॉस करते हुए इंटरसेक्ट करेगी आपके फेस प्लॉट को ओके सो फेस प्लॉट पे जहां ये इंटरसेक्ट करेगी और जो आपका माइनस वन एटी डिग्री एक्सिस है इन दोनों के बीच का गैप जो है आपका फेस मार्जिन होगा एंड दिस टाइम इट इज नेगेटिव क्योंकि माइनस वन एटी से नीचे की तरफ जो है आपका फेज जो है मोर नेगेटिव होता जाता है राइट सो दिस इज अगेन नेगेटिव फेज मार्जिन एंड दिस वन इज नेगेटिव गेन मार्जिन तो इस तरह का सिस्टम जहां पर दोनों ही मार्जिन आपके नेगेटिव है इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल सिस्टम राइट और एक थर्ड केस भी पॉसिबल है जो यहाँ मैंशन नहीं है लेकिन उसमें अगर आपके फेज मार्जिन फेज क्रॉस ओवर और गेन क्रॉस ओवर दोनों एक ही पॉइंट पर अक्कर करते हैं लाइक like एक्स पर ही दोनों अक्कर कर गए या वाई पर ही दोनों अक्कर कर गए तो उस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं मार्जिनली स्टेबल सिस्टम ओके सो आई थिंक फेज मार्जिन और गेन मार्जिन का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है राइट ओके सो डेफिनेशन और मैथमेटिकल पार्ट देख लेते हैं गेन मार्जिन सो जीएम से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली इट इज द मार्जिन बाई विच गेन कैन बी इंक्रीज टिल सिस्टम विच इज द वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी राइट सो ये आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी और पॉइंट ऑफ इनस्टेबिलिटी के बीच में एक गैप है राइट right. अगर आप उसको ओवरकम करते हो तो आपका सिस्टम जो है इनस्टेबल हो जाएगा इजेंट अब देखिए मैथमेटिकली आप जीएम इज रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ आइटा ओमेगा एच ऑफ आइटा ओमेगा एट फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी डेफिनेटली आपका जो गेन मार्जिन हम ऑब्जर्व कब करते हैं आपके फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पे यू कैन सी राइट आपको गेन मार्जिन गेन मार्जिन क्या है ये वाला मार्जिन है राइट right. या फिर ये वाला मार्जिन है ये कब ऑब्जर्व कर रहे हैं हम जब आपका फेज क्रॉस ओवर हो रहा है राइट माइनस वन एट डिग्री एक्सिस के साथ आपका इंटरसेक्ट कर रहा है फेज प्लॉट राइट लाइक वाइज हेयर ओके सो इसे हम बोलते हैं गेन मार्जिन ओके सो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग दिस ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन फॉर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा फेज क्रॉस ओवर ओके सो इन डेसिबल्स यू कैन कन्वर्ट इट बाई टेकिंग दी लॉग सो ले लीजिए ट्वेंटी लॉग ऑफ दिस थिंग ओके अल्टीमेटली इनवर्स है नेगेटिव डिनोमिनेटर में सो डेफिनेटली एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा सारा इक्वेशन सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट गेन मार्जिन मैथमेटिकली ओके एंड दैट इज ऑब्वियसली पॉसिबल एट फेज क्रॉस ओवर ऑनली ओके सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट लाइक वाइज हमारे पास फेज मार्जिन है फेज मार्जिन इट इज द अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लैक विच कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सिस्टम टिल सिस्टम रिच इज ऑन वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी राइट ये फेज लैग है जो आप अगर रिड्यूस uh, कर देते हो तो आपका जो सिस्टम है इनस्टेबल हो जाएगा ओके सो मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली फेज मार्जिन क्या हो जाएगा एंगल ऑफ ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जी सी जी सी मीन्स द गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी ओके जहाँ आपका गेन आप इंटरसेक्ट कर रहा है जीरो डी बी एक्सिस को ओके सी आपका फेज मार्जिन हम कब कैलकुलेट कर रहे हैं जब आपका गेन प्लॉट जो है क्रॉस ओवर कर रहा है जीरो डी बी एक्सिस को राइट लाइक वाइज यू कैन सी जब आपका गेन मार्जिन फेज मार्जिन कब कैलकुलेट कर रहे हैं जब गेन आपका क्रॉस ओवर कर रहा है जीरो डी बी एक्सिस को ओके सो एंगल ऑफ दिस ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा गेन क्रॉस ओवर माइनस माइनस ऑफ वन एटी डिग्रीज दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फेज मार्जिन ओके और दिस बिकम्स वन एटी डिग्रीज प्लस एंगल ऑफ दिस ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जी सी ओके सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दी थिंग दैट्स डू प्रॉब्लम ओके फॉर गिवन ट्रांसफर फंक्शन डिटर्मिन फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी गेन मार्जिन गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी एंड फेज मार्जिन तो चार चीज आपको कैलकुलेट करनी है राइट गेन मार्जिन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना ही होगा लाइक वाइज फेज मार्जिन अगर कैलकुलेट करना है तो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना ही होगा राइट ये आपको एक ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है टू ओवर एस इन टू वट टाइप ऑफ सिस्टम इज दिस टाइप टाइप एस एट दिस इज टाइप वन सिस्टम इज इट एस की पावर क्या है वन है ओके सो टू ओवर एस इन टू वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव एस मल्टीप्लाई वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव एस ओके सो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं इसका पॉइंट नंबर वन पहली चीज हमें कैलकुलेट क्या करनी है फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी राइट फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी आपको मालूम है कैसे कैलकुलेट करना है फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी बेसिकली कौन सी फ्रिक्वेंसी है फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी है जब आपका फेज एंगल जो है 
इस ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन का वो क्या होता है माइनस वन एटी डिग्रीज है ना सी आपका फेज प्लॉट जो है फेज प्लॉट आपका माइनस वन एटी डिग्रीज को इंटरसेक्ट कर रहा है राइट सो जिस पॉइंट पर ये क्रॉस ओवर कर रहा है इस पॉइंट पर आपका फेज क्या होगा ये फेज बेसिकली किसका है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का तो इसका फेज क्या हो जा रहा है माइनस वन एटी डिग्री एट क्रॉस ओवर सो इसको इक्वेट कर देंगे हम माइनस वन एटी डिग्री से सही तो एंगल जी ओ फाइटा ओमेगा एच ओ फाइटा ओमेगा हमने इक्वेट कर दिया माइनस वन एटी डिग्री के ओके सो हमारे पास अब देखिए अगर आप इस इक्वेशन को देखिए तो जीरोज हमारे पास कोई है नहीं ओके तीन पोल्स है तो तीन पोल्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा ऑब्वियसली तो तीनों पोल्स देख लेते हैं जीरोज की वजह से जो एंगल का कंट्रीब्यूशन है दैट इज जीरो सो जीरो माइनस बेसिकल दैट इज एंगल ऑफ जीरो माइनस एंगल ऑफ पोल्स सो जीरो माइनस एंगल ऑफ पोल्स राइट एंगल ऑफ पोल्स में फर्स्ट एंगल क्या है आपका पोल जो है लोकेट कर रहा है किधर एट जीरो ओके सो दिस बिकम्स नाइन्टी डिग्री डायरेक्टली ओके प्लस दिस थिंग राइट प्लस टेन इनवर्स ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओमेगा ओके टेकिंग दिस नाइन्टी डिग्रीज हेयर सो दिस बिकम्स वन एटी माइनस नाइन्टी सो नाइन्टी डिग्रीज रह जाएगा नेगेटिव साइंस कैंसिल आउट हो जाएंगे सो आपका टेन इनवर्स ऑफ जीरो पॉइंट फाइव ओमेगा प्लस टेन इनवर्स ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओमेगा इक्वल्स नाइन्टी डिग्रीज ही आपके पास इक्वेशन आ गई अब टेन इनवर्स वाला जो फैक्टर है इसको रिमूव करने के लिए हम करेंगे क्या टेन ले लेंगे दोनों साइड्स पे एल एच एस और आर एच एस पे ले लीजिए टेकिंग टेनजेंट ऑन बोथ साइड्स सो ये किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा टेन ए प्लस बी राइट टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस टेन ए टेन ओके यही है देखिए अब इसमें क्या है टेन ऑफ टेन इनवर्स जीरो पॉइंट फाइव ओमेगा सो टेन से टेन इनवर्स क्या जीरो पॉइंट फाइव ओमेगा रह जाए लाइक वाइज हेयर टेन ऑफ टेन इनवर्स जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओमेगा सो टेन टेन इनवर्स बोस रिमेनिंग इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओमेगा लाइक वाइज हेयर ओके सो अल्टीमेटली दिस इक्वल्स टू इन्फिनिटी बिकॉज टेन नाइनटी इज इन्फिनिटी ओके इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट टेकिंग इन्फिनिटी हेयर एंड दिस थिंग हेयर ओके सो समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज जीरो अल्टीमेटली आपके पास एक इक्वेशन रिड्यूस हो गया आ जाएगी राइट वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं इट कम्स आउट टू बी सिक्स पॉइंट थ्री टू रेडियंस पर सेकेंड दैट इज नथिंग बट दी फेज ऑफ फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी ओके सो फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी अब आपके पास आ गई नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका गेन मार्जिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं है ना अब ये फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली तो ऑब्वियसली गेन मार्जिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं राइट right. तो नेक्स्ट स्टेप इज गेन मार्जिन ओके अब इसमें क्या है हमें आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या था टू ओवर ओमेगा मल्टीप्लाई वन प्लस आईटा ओमेगा जीरो पॉइंट फाइव वन प्लस आईटा ओमेगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओके अब ओमेगा को हमने सब्सिट्यूट कर दिया सिक्स पॉइंट थ्री टू राइट सिक्स पॉइंट थ्री टू क्या है हमारा जो फेज क्रॉस ओवर है राइट सो फेज क्रॉस ओवर बेसिकली ओमेगा गेन गेन मार्जिन कब अकर करता है एट फेज क्रॉस ओवर तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम रहेगी इसलिए हमने ओमेगा को क्या किया सब्स्यूट uh, कर दिया विथ 6.32 पॉइंट थ्री टू सी ओके कैलकुलेट क्या करना है हमें इसका मैग्नीट्यूड ओके मैग्नीट्यूड कर लेंगे टू ओवर 6.32 पॉइंट थ्री टू अंडर रूट अंडर रूट स्क्वेयर से इट गोज सो वन प्लस दिस थिंग वन प्लस दिस थिंग अल्टीमेटली इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे सो so, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट जीरो नाइन वन एट ओके अब ये क्या है हमारा सिंपल वैल्यू है इसको हम डेसिबल्स में कन्वर्ट करेंगे ओके गेन मार्जिन आपका गेन बेसिकली डेसिमल में होता है डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग लॉग सो दिस बिकम्स माइनस ट्वेंटी लॉग टेन दिस थिंग राइट एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओके सो सब शूट कर दीजिए माइनस ट्वेंटी लॉग टेन जीरो पॉइंट जीरो नाइन वन एट सो दिस कम्स आउट टू बी ट्वेंटी पॉइंट सेवन फोर डी बी दैट इज योर गेन मार्जिन वैल्यू ओके गेन मार्जिन के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है राइट right. सो so, वो कैसे करेंगे हमें मालूम है गेन क्रॉस ओवर कब होता है जब आपका गेन प्लॉट जो है जीरो डी एक्सिस को क्रॉस करता है जीरो डी बी मीन्स वेन लॉग लॉग वन लॉग टू दी बेस टेन वन ओके सो इस वन का यहाँ मतलब क्या है कि आपका जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है वन राइट ऑन जीरो डी बी एक्सिस तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड एट गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी उसको हम इक्वेट कर देंगे किसके वन के सो अल्टीमेटली आपके पास गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी दैट इज टू रेडियंस पर सेकेंड ओके सो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी एक बार अवेलेबल है तो आप इजीली कैलकुलेट uh, कर सकते फेज मार्जिन ओके फेज मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए
uh, open loop transfer function at gain crossover is it okay gain crossover frequency pe aapka phase margin calculate hota hai right so gain crossover frequency ki value kya thi 2 radians per second isko hum substitute kar denge kisme open loop transfer function g i eta omega g i eta omega mein right so your uh, equation becomes 2 over i eta 2 multiply 1 plus i eta 1 into 1 plus i eta 0.1 okay अब करना क्या है सिंपली इसका एंगल कैलकुलेट करना है राइट एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एट बेसिकली फ्रीक्वेंसी एट गेन क्रॉसओवर राइट सो फेज हमने पहले ही कैलकुलेट किया था उसी इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं माइनस नाइन्टी डिग्रीज माइनस टेन इनवर्स ऑफ जीरो पॉइंट फाइव ओमेगा था ओमेगा की जगह हमने टू रेडियंस पर सेकेंड सब कर दिया लाइक वाइज माइनस टेन इनवर्स ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओमेगा की जगह अगेन टू रेडियंस पर सेकेंड सब कर दिया तो अल्टीमेटली आपके पास एंगल्स के आगे नाइन्टी डिग्री माइनस नाइन्टी डिग्री माइनस फोर्टी फाइव डिग्रीज एंड माइनस फाइव पॉइंट सेवन वन डिग्रीज सो इन तीनों को आप एड करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी माइनस वन फोर्टी पॉइंट सेवन वन डिग्रीज सो ये क्या आ गया आपका एंगल एट गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी राइट अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट क्या करना है इस एंगल को यूटिलाइज करना है टू कैलकुलेट फेज मार्जिन ओके सो इस इक्वेशन को यूज करते हैं वन एटी डिग्रीज फेज मार्जिन इक्वल्स वन एटी डिग्रीज प्लस एंगल ऑफ ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन एट गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी सब शूट कर दीजिए क्या था माइनस वन फोर्टी पॉइंट सेवन वन डिग्रीज दोनों को आप सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी थर्टी नाइन पॉइंट ट्वेंटी एट डिग्रीज तो दिस इज नथिंग बट दी फेज मार्जिन वैल्यू तो हमने अब चारों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली राइट गेन मार्जिन गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसीज फेज मार्जिन एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसीज ओके फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पर आपका गेन मार्जिन कैलकुलेट होता है और गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पर आपका फेज मार्जिन कैलकुलेट होता है रिमेंबर अब आते हैं कल वाली प्रॉब्लम पे जो लास्ट लेक्चर हमने किया था उस प्रॉब्लम को कंसीडर करेंगे राइट right. एक्चुअली हमने बोर्ड प्लॉट तो कर लिया था बट उसका स्टेबिलिटी जो रह गया था स्टेबिलिटी पार्ट को कंसीडर सी द सेम प्रॉब्लम वे मेंशन स्केच द बोर्ड प्लॉट फॉर ट्रांसफर फंक्शन दिस वन अब इसके लिए हम फेज मार्जिन और गेन मार्जिन कैलकुलेट कर लेते हैं राइट वो स्टेप वन टू स्टेप नाइन जो लास्ट लेक्चर है एज इट इज रहेगा ड्रॉइंग ऑफ बोर्ड प्लॉट वाला ओके okay. फेज मार्जिन और गेन मार्जिन के लिए हम क्या करेंगे क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी से एक डॉटेड लाइन 90 डिग्री पे ड्रॉ कर देंगे राइट right. फिलहाल के लिए हमारे पास गेन क्रॉस ओवर पॉइंट तो है बट फेज क्रॉस ओवर पॉइंट कोई नहीं है सो गेन क्रॉस ओवर पॉइंट से एक डॉटेड लाइन आप सीधे ड्रॉ कर दीजिए टूवर्ड्स माइनस वन एट डिग्री वन एट डिग्री एक्सिस राइट सो ये आपके फेज प्लॉट को इंटरसेक्ट करेगा और मीट uh, करेगा कहाँ माइनस वन एटी डिग्री एक्सिस पे ओके सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपके इस प्लॉट का आई मीन फेस प्लॉट का और इस वर्टिकल लाइन का इस पॉइंट को हम कैलकुलेट कर लेंगे आई मीन ऑब्जर्व कर लेंगे थ्रू ग्राफ ओके जो कि मेरा आ रहा है 165 के आसपास ओके एक्यूरेट वैल्यूज के लिए आप एनालिटिकल मेथड से भी जा सकते हैं बट ग्राफिकल मेथड थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट होगा ओके तो स्टेप नंबर टेन देख लेते हैं फेस मार्जिन ओके अब ग्राफिकली हमने uh, क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी देख ली गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी और उससे एक वर्टिकल लाइन भी हमने ड्रॉ कर ली राइट तो इंटरसेक्ट करने वाली पॉइंट हमने एक एंगल भी यहाँ से डिराइव कर लिया जो कि एंगल किसका है जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसका एंगल एट गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी ओके सो सिंपली हमारा फेज मार्जिन क्या होता है वन एट डिग्रीज प्लस एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट गेन क्रॉस ओवर सो एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा कितना आ रहा था वन सिक्सटी फाइव डिग्रीज ऑब्जर्व थ्रू सेमीलॉग पेपर दिस ग्राफ ओके सो वन एटी डिग्रीज माइनस वन सिक्सटी फाइव डिग्रीज इक्वल्स फिफ्टीन डिग्रीज ये जो गैप आ रहा है बेसिकली बिटवीन पॉइंट ऑफ इनस्टेबिलिटी और जो स्टेबल जो रीजन है आपका उसको हम बोलते हैं फेज मार्जिन राइट अब देखिए फेज प्लॉट आपका माइनस वन एट वन एट डिग्री एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ओके सो दे इज नो पॉइंट टू कंसिडर फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी नहीं है तो हम गेन मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे गेन मार्जिन डायरेक्टली बिकम्स इन्फिनिटी ठीक है क्रॉस ओवर नहीं कर रहा है मीन्स वो आपका नेगेटिव साइड में जा ही नहीं रहा है राइट फेज प्लॉट सो गेन मार्जिन आप क्या क्या हो जाएगा डायरेक्टली इन्फिनिटी सो हम कह सकते हैं कि सिस्टम इज इनहेरेंटली स्टेबल ओके सो इस तरह से हम स्टेबिलिटी डिटर्मिन कर सकते हैं थ्रू गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन ओके सो बोडे प्लॉट आई थिंक अब आपको कंप्लीटली क्लियर है drawing of body plots and uh, how to determine the stability okay thank you